Nach unten? Oh, ja! Was soll das? Wieso hält der Lift nicht? Keine Ahnung. Wieso wird es denn so heiß hier drin? Meine Damen und Herren, auf Sie wartet eine große Herausforderung. Eine komplizierte mathematische Gleichung, die die Buchhalter und Wissenschaftler unserer Firma seit zwei Jahren nicht lösen können. Was ist das? Meine Unterhaltsverpflichtung. Dann steht X für die... Anzahl der Frauen. Und 27 bis 15? Das ist die Altersspanne. Und das dünne Ding ist dann bestimmt... Genau. Der Mississippi. Was kriege ich, wenn ich sie löse? Ich mache Ihnen dasselbe Angebot wie den Buchhaltern und Wissenschaftlern der Firma. Freunde Nachmittag. Das war's für heute. Oh, bevor ich's vergesse, ich suche noch Sponsoren für einen Wohltätigkeitsmarsch. Thema dieser Veranstaltung ist Katzentoxikose. Meine Güte, Hier was ist Info. das? Eine Vergiftung, die zu Schlafkrankheit bei Katzen führt. Aber schlafen Katzen nicht von Natur aus so gut wie immer? Das macht es ja so schwierig, eine Diagnose zu stellen. Ich habe was vergessen, meine Kinder. Also, bin grad dabei. Sie sind entspannt, konzentriert, ruhen in sich. Oh, danke, Tomochi. Bis nächste Woche. Sir, das müssen Sie sich ansehen. Warum? Was ist? Jemand hat die Gleichung gelöst. Ich werde verrückt. Wer? Keine Ahnung. Und Schnitt. Wehe, das bin nicht ich. Dann gibt's Ärger. Ich habe schließlich die Hauptrolle. Und kriege ich den besten Text? Nein. Ich doch nicht der Hauptdarsteller. Ich muss mich hier mit abgedroschenen Witzen zufrieden geben, nicht zu fassen. Hey, Freddy, danke für die Rolle. Ich freue mich schon auf die Arbeit mit euch. Dazu sind doch Freunde da. Ja. <lacht> also, wer ist dafür verantwortlich? Die Lady, Sie vielleicht? Bestimmt nicht. Paiser, waren Sie's? Ich bin's doch nie. Ich habe ein Päckchen für einen Tim Deal. Oh. Ich hab's eben gehört. Wo ist der Rechenkünstler, den Sie vor mir versteckt Ach, hatten? Es tut mir leid, das Geheimnis ist noch nicht gelüftet, Sir. Dann lassen Sie uns testen, was passiert, wenn wir unserem Genie was Schwierigeres anbieten. Gerne. Ich darf Ihnen vorstellen, Peter Baines, ich verdiene pro Jahr eine Million Dollar. Ich habe drei Häuser, drei Autos und zwei Reitpferde. Und wie viele Frauen? Nur eine. Ein komischer Kauz und Sie. Zurzeit fließen 43 Prozent meines Einkommens in die Budgets für Verteidigung, Schulen, Kultur, Gesundheitswesen, Parks und Infrastruktur. Und wo liegt das Problem? Mir gefällt das nicht. <lacht> Wer einen legalen Weg findet, meine Steuerlast auf Null zu drücken, wird sofort einen gut bezahlten Managerposten erhalten. Niemand wäre dafür so gut geeignet wie ich. Wie du? Du bist eiskalt, fies, rachsüchtig und verachtest alle Mitarbeiter unter dir. Worauf willst du hinaus? Wir könnten ein Team bilden. Mr. Baines? Ja, Miss Cosgrove? Ich wollte Sie fragen, ob Sie bereit wären, Geld für den Marsch gegen Katzentoxikose zu spenden. Miss Cosgrove, das ist... Unverschämt? Lächerlich? Peinlich? Etwas, das mir am Herzen liegt. Und ich spende 100 Dollar. Oh, oh mein Gott, die Lady! Ich danke dir für deine Großzügigkeit. Ich fahre gleich nach Hause, wecke meine Kätzchen und erzähle ihnen davon. Und danach wecke ich sie nochmal. Ah. <lacht> Du bist es.
Praxis, die die Gleichungen oh. löst? Uh, Matt, uh, ich dachte, du wärst schon weg. Nein, ich habe meinen Aktenkoffer vergessen. Eins verstehe ich nicht, Val. Wieso hast du denn nichts gesagt? Du hättest frei bekommen. <lacht> so was macht mir Spaß. Ich will keine Belohnung. Ich bin gespannt, was Tim sagt, wenn du befördert wirst. Er wird überhaupt nichts sagen. Matt, ich will, dass du mir versprichst, nichts zu verraten. Aber wieso nicht? Das verstehst du doch nicht. Erklär's mir. Naja, ich habe kein Interesse an einem Managerposten. Viel Geld zu verdienen ist für mich nicht erstrebenswert. Erklär's mir nochmal. Mein Job als Sekretärin bringt genug ein, um gut leben zu können. Und ich habe viel Freizeit. Aber strebst du es denn nicht an, mal was Besseres als eine Sekretärin zu sein? Wieso? Ich sehe ja, was Stress und lange Arbeitszeiten bei euch anrichten. Weißt du, ich kann jeden Tag um Punkt 5 gehen. Ich opfere weder meine Gesundheit noch meine Freundschaften, um dem allseits begehrten Geld nachzujagen. In deinen Ohren klingt das natürlich wie ein Sakrileg. Nein, nicht wie ein Sakrileg. Es ist nur das. Do свидания, нет? Vodka Kamrad da? Ähm, es gibt nicht viele Menschen, die so intelligent sind wie du. Hab doch keine Angst, das zu nutzen. Ein Manager verdient einen Haufen Geld. Schneid ja auch ein Stück vom Kuchen ab. Ich an deiner Stelle? Ich würde meinen Preis nennen und wenn sie Nein sagen, mache ich es auch für weniger. Hört sich an wie ein Opportunist? Nein, nicht wie ein Opportunist. Es ist nur das... Du hast nur wenige Jahre, um Geld zu verdienen und die musst du nutzen, so gut du kannst. Sei den Leuten ein Vorbild. Wozu? Matt, es gibt so viele Dinge im Leben, mit denen ich mich viel lieber beschäftige. Zum Beispiel besuche ich eine Astronomiegruppe. Du interessierst dich für sowas? Oh ja. In meiner Kindheit hat mir Dad jeden Abend die Sternbilder gezeigt, bis ich sie alle erkennen konnte. Ich bin ihm heute noch dankbar dafür. Ja. Mein Dad hat mir die koreanischen Schnapsläden gezeigt. Wow, wer hat denn den hier geparkt? Mr. Baines hat ihn hinstellen lassen. Diesen Wagen schenkt er unserem Rechenkünstler. Als Dankeschön, er hat sein Steuerproblem gelöst. Ich möchte nicht wissen, wie viele schöne Frauen mich abweisen würden, selbst wenn ich dieses Auto hätte. <lacht> ich hab's. Was ist mit Tim? Er bildet sich ein, den Schlüssel zum Universum finden zu können, weil ein genialer Denker unter seinem Personal ist. Und? Habt ihr was gehört? Das war eine sehr großzügige Spende, die du gestern rausgerückt hast. Ja, aber was sind schon 100 Dollar, wenn ich dafür bei Beens ein Stein im Brett habe? <lacht> das gilt nur, wenn ich einen Kilometer gehe. Was? Du bezahlst 100 Dollar pro Kilometer. Insgesamt sind es aber 20. Ich ziehe das Angebot zurück. Das geht nicht. Die Unterlagen sind schon abgeschickt. Ich habe 2000 Dollar für Katzen gestiftet. So viel habe ich letztes Jahr nicht mal an Steuern gezahlt. Ich liebe solche Leute. Und ich liebe Katzen. Also, wer ist der Rechenkünstler? Wen von euch verdienstvollen Seelen soll ich nun zum Manager befördern? Bitte, Ihr neues Büro erwartet Sie. Na? Um Himmels Willen, warum geben Sie sich nicht zu erkennen? Aus Schüchternheit! Liz? Liz? Sie haben diese Gleichung gelöst, Miss Tricoli? Ja, Mr. Baines. Liz? Du hast die Gleichung nicht gelöst. Ach, woher weißt du das? Weil ich... Ich... Ich weiß es nicht. Ich habe es im Gefühl. Das klingt, als ob Sie neidisch wären, junger Mann. Ja, die Farbe des Neides steht Ihnen gar nicht, Peiser. Stahlblau auch nicht. Könnte ich jetzt mein Büro sehen? Moment! Sei doch so freundlich und zeig uns, wie du auf die Lösung gekommen bist. Oh, wenn du darauf bestehst. Es war, es war eigentlich ganz einfach. Voilà! Seht ihr? <lacht> Das ist deutlich zu erkennen. Also, Deal, wenn Sie es nicht war, wer war es da? Ich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, Sir. Tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jede Möglichkeit, die nur denkbar ist, erwogen. Ausgenommen. <lacht> Waren Sie es? Nein, es war Val. Hey! Tut mir leid, aber Gerechtigkeit muss sein. Ist das wahr, Miss Gibson? Ja. Miss Tricoli, Sie haben gelogen, uns getäuscht und fremde Arbeit für Ihre ausgegeben. Aber ich kann nur eine befördern. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Miss Gibson. 
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Upton Webber. Manche Menschen denken bei diesen Bildern nur an ausgelaufenes Öl, verklebte Tiere und eine Schädigung der Natur, die viele Generationen überdauern wird. Wir sehen in diesen Bildern nur eins, mehr neue Jobs. Upton Webber. Wir schaffen Arbeitsplätze seit 1892. Komm schon, Werl. Liz hat gelogen, da konnte ich doch nicht länger schweigen. Du hast mich verraten, Matt. Ich hasse dich dafür. Und ich hasse dich, weil ich nicht befördert und werde. ich hasse dich, weil du lügst und betrügst. Genau wie es bei mir zu Hause war. Oh, halt den Mund, du Flasche, du. Wie an meinem Geburtstag. Tricoli. Zur Strafe für Ihre kleine Eskapade von gestern werden Sie herabgestuft. Oh, was, was meinen Sie denn damit? Ich brauche davon Kopien und einen Clown zum Geburtstag meines Sohnes. Ich bin keine Sekretärin. Ab heute schon. Und morgen sind Sie der Clown. Oh, das muss ein schlechter Scherz sein. Kommt nicht in Frage. Ich arbeite nicht als Sekretärin. Ach, was? Ein Naturtalent wie Sie? Oh. Wie gesagt, ein Naturtalent. Vergiss es, ich lehne den neuen Posten ab. Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass es Wichtigeres für mich gibt? Konzerte, Weltreisen und die Astronomiegruppe, wie du ja sehr wohl weißt. Was notierst du? Nur die Summe, die du verdienen würdest. Sie interessiert mich nicht. Ich wäre als Manager tot unglücklich. Nur das zählt. Ich hatte Unrecht. Ein tolles Büro. Und der Hä? Blick. Oh Mann, ich wette, das sind echte Perser. Nein, Matt. Das ist nicht der Grund, weshalb ich mich so freue. Ich bin jetzt glücklich, weil ich für meine heißgeliebte Oper eine Jahreskarte kaufen kann. Das ist ja klasse. <lacht> Und Karten für die Philharmonie. Oh, wie schön. High Life. High Life? High Life. High Life. <lacht> ja. Oh Gott, das ist spitze. Ich kann meinen Interessen noch besser nachgehen als früher. Und heute ist die Astronomie dran. Wie schön. Hallo? Oh, hallo, Mr. Baines. Oh, äh, nein, 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 kein Problem. Ich setze mich jetzt gleich dran. Vertrittst du mich ein, zwei Stunden bei dem Astronomentreffen? Klar, mach ich werden. Danke, Matt. High Life? Nein. Weißt du schon, wie du die 2000 Dollar aufbringst? Ach. Verkauf deine John Wayne Autogrammkarten. Nein, ich gebe doch John Wayne nicht für vierbeinige Mietzen her. Was soll's? Ist ja für einen guten Zweck. Mein Geld geht dahin. Für Katzentoxikose. Sollen die Biester ruhig noch länger schlafen, na und? Was wirst du tun? Dafür sorgen, dass Abby die Strecke nicht schafft. Wenn die Gute vorher schlapp macht, muss ich nichts bezahlen. Die Lainey, die Krankheit kann tödlich verlaufen. Na und? War das die letzte Katze der Welt? Heute früh bin ich 20 Kilometer gegangen. Ich hab's locker geschafft. Acht Stunden ungestörter Schlaf und ich bin morgen topfit. Du, Abby, gehen wir zwei heute Abend zusammen essen? Ich werde auch dafür sorgen, dass dich nichts aus der Ruhe bringt. Ist das eine Rendezvous-Anfrage? Von mir aus. Dann stell sie auch so, dass man sie erkennt. Wärst du so freundlich, mir heute nach der Arbeit ein Rendezvous zu gewähren? Ich weiß nicht. Rektaszension, 13 Stunden, 40 Minuten, 9,7 Sekunden. Du, du, du. Noch einmal und es gibt eine Geldstrafe. Entschuldigung, ich wollte für eine lockere Atmosphäre sorgen. Wenn die Atmosphäre anders wäre, dann würde sich auch die auf der Erde wirkende Schwerkraft verändern. Der Sauerstoff, den Sie und ich brauchen, würde ins All abdriften. Also lassen Sie die Atmosphäre in Ruhe. Nehmt nicht alles so ernst. Ihr beschäftigt euch doch sicher schon seit Jahren damit. Glaubt ihr wirklich, dass ihr Geräusche aus dem All empfangen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Können Sie mit einem Raster umgehen? Nein, mit einem Peierordnungsvektor? Nein! Können Sie Val holen? Bitte keine Fachsimpelei! Ach so, Val! Ja, klar! Woher hast du gewusst, dass ich mich hier am liebsten aufhalte? Noch was zu trinken, Milady? Wie wär's mit einem Schlückchen von dem Lafitte Rothschild Jahrgang 62? Der Wein wird gleich serviert. Oh. Ich glaube, ich sehe nicht recht, was zum Teufel machen Sie hier? Ein Rendezvous genießen. Abton Weber gestattet keinerlei Alkohol am Arbeitsplatz. Diese Orgie wird Konsequenzen haben, Delaney. Alkohol ist die... Ich war nicht hier und habe nichts gesehen. Well, es ist...
ist unglaublich. Die Gruppe hat was empfangen. Es müssen außerirdische Wesen sein, die versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich kann euch nur sagen, wir sind so gut gegangen wie heute. Du sollst sofort hinkommen. Sie brauchen dich zum Entschlüsseln. Ich kann jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Soll das ein schlechter Witz sein? Der Kram hier ist doch nicht wichtiger als Botschaften aus dem Weltall. Falls du es vergessen hast, ich schreibe dir auf, was ich verdiene. Es geht nicht um Geld, Val. Weißt du noch? Es gibt Dinge, die wichtiger sind im Leben. Dinge, die wertvoller sind als Materielles und Profite. Matt, diese Berichte können nicht warten, okay? Ich gehe gleich. Hör dir das kurz an. Mal sehen, ob es irgendwelche Erinnerungen in dir weckt. In der Aerobic-Stunde? Ja. Und jetzt das. Wow, was sind das für Laute? Miss Gibson? Wir haben ein Problem. Ich habe mir einen Flieger geleistet und ich will nichts dafür bezahlen. Also, wie lautet die Lösung? Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt um eine Sache kümmern, die ich nicht verschieben kann. Es kommt aus dem Weltall. Da es nicht von Upton Weber kommt, kann es mir den Buckel runterrutschen. Wenn Sie jetzt rausgehen, werden Sie wieder eine schlecht bezahlte Sekretärin sein. Gut, das macht mir nichts. Ich fahre ins Observatorium, egal welche Hindernisse ich überwinden muss. <lacht> Hochachtungsvoll, Tim Deal. Machen Sie die Schriftstücke fertig und schicken Sie sie ab. Ja, Sir. Ah, 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 ah. Ah. Also. Delaney, danke für das Täter Tät. Ich habe mich sehr amüsiert. Während du geschlafen hast, habe ich dich mit Lippenstift angemalt. Mal sehen, ob du rausfindest, wo. Wer hätte das gedacht? PS und die Lippen auch. Ich gehe jetzt und weck die Miezekätzchen auf. Abby! Abby? Ein zweites Rendezvous gefällig? Ja, gern. Nichts lieber als das, aber erst nach dem Marsch. Erst danach? Ich habe einen 6er-Pack 62er Lafitte Rothschild dabei. Wir könnten Picknick machen. Sag schon ja. Ich sag ja, ja, aber erst muss ich losmarschieren. Oh, hallo, Mr. Baines. Sind das alles Ihre Katzen? Nein, eine liegt noch zu Hause. Sie war zu müde, um aufzustehen. Oh. Achtung! Die Schokostückchen sind für die Katzen gedacht. Okay, auf die Plätze. Fertig, los! Hier sind noch ein paar Telefonanrufe für Tim. Ich habe gestern vergessen, es ihm auszurichten. Ehefrau hat angerufen, Cocktail um 4 Uhr im Lasser zwecks Versöhnung. Geliebte hat angerufen, Treffen um 4 Uhr im Lasser. Außer ihr schlägt was anderes vor. Hey, du bist gar nicht so schlecht als Sekretärin, wie du immer tust. Ich hoffe, dass du zufrieden bist. Du hast meine Katze so erschreckt, dass jetzt ein Angsthase ist. Du kannst Gott danken, dass ich noch Witze reißen kann, trotz dieser Tragödie. Ich könnte das viel verfluchen. Es hat mich mit... Katzentoxikose angesteckt. <lacht> Hältst du deine Entscheidung noch für richtig? Ich bereue sie nicht. Es ist 5 Uhr, ich kann verschwinden und zur Sternwarte fahren. Wisst ihr schon, was das für Laute waren? Nein, aber das macht die Angelegenheit ja so aufregend. Hast du nicht auch Feierabend? Fahr doch mit. Gern, ich finde es hochinteressant, Also, ich brauche sie heute länger. Vielleicht ein anderes Mal. Ja. Mr. Deal? Hm? Machen Sie sich manchmal Gedanken über Ihre Arbeit, ob die Berufswahl richtig war? Gibt's da was, das Sie bereuen? Was für eine Frage. Ich bereue nichts. Der arme Clinton hat's nicht so gut. Ich glaube, das Leben hat mehr zu bieten als nur die Arbeit. Wir sind nur für kurze Zeit auf der Welt und es gibt so viel zu entdecken und die Jahre sind schnell vorbei. Sie haben Krebs, nicht wahr? Nein, aber während wir hier über irgendeinen blöden Firmenbericht brüten, haben Werl und ihre Freunde Kontakt mit Wesen aus anderen Galaxien. Ich bitte Sie, Paiser. 
Wir sind wichtig. Hier läuft nichts ohne uns. Wer weiß, was für Abenteuer draußen warten. Ich sollte mein Leben ab jetzt mehr genießen. Peiser. Es gibt keine Außerirdischen. Nur Verrückte glauben daran, dass uns fremde Wesen irgendwelche Botschaften schicken. <lacht> oh mein Gott, sie sind hier. Ihn, ihn könnt ihr haben. Wie ihn hoch. Das ist Jason Hervey, Sir. <lacht>